ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పంచాయతీ ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలన్న నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మరోసారి సమర్థించుకుంది ఎన్నికల వాయిదాపై పునరాలోచనలు చేయాలంటూ చీఫ్ సెక్రటరీ నీలం సాహని రాసిన లేఖపై ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ స్పందించారు సిఎస్ కు లేఖ రాశారు ఎన్నికలను వాయిదా వేయడం ద్వారా కేంద్ర నిధులు ఆగిపోతాయన్న ప్రచారాన్ని కమిషనర్ ఖండించారు ఎన్నికలు ఆలస్యమైనా కేంద్రంతో మాట్లాడి పెండింగ్ నిధులు తెచ్చుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు గతంలో అలాంటి సందర్భాలు ఉన్నట్లు లేఖలో ప్రస్తావించారు ఎన్నికల కమిషన్ తో పాటు తనపై వ్యక్తిగతంగా దాడి చేయడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు రమేష్ కుమార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పంచాయతీ ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలన్న నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మరోసారి సమర్థించుకుంది ఎన్నికల వాయిదాపై పునరాలోచన చేయాలంటూ చీఫ్ సెక్రటరీ నీలం సాహనికి లేఖ రాశారు కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ఈ లేఖలో ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు ఎన్నికలను వాయిదా వేయడం ద్వారా కేంద్రం నిధులు ఆగిపోతాయన్న ప్రచారాన్ని తప్పుబట్టారు ఆయన ఎన్నికల ఆలస్యమైనా కూడా కేంద్రంతో మాట్లాడి పెండింగ్ నిధులు తెచ్చుకోవచ్చని గతంలో ఇలా జరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయని ఆయన ప్రస్తావించారు స్థానిక సంస్థలకు నిధులు ఎలా తెచ్చుకోవాలో తనకు అవగాహన ఉందన్నారు ఎన్నికల కమిషన్తో పాటు తనపై వ్యక్తిగతంగా దాడి చేయడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు రమేష్ కుమార్ సిఎస్ తనకు లేఖ రాసిన విషయాన్ని మీడియా ద్వారా బయటకు రావడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ తన సమాధానాన్ని కూడా మీడియా ద్వారానే తెలియజేస్తున్నారన్నారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా పరిస్థితిని అంచనా వేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు టాస్క్ ఫోర్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత మాత్రమే ఎన్నికలను వాయిదా వేసినట్లు లేఖలో స్పష్టం చేశారు ఏపీతో పాటు మహారాష్ట్ర వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిషా రాష్ట్రాలు కూడా ఎన్నికలు వాయిదా వేసినట్లు లేఖలో ప్రస్తావించారు రమేష్ కుమార్ రైట్ పిఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు పిఎంఆర్ చాలా ఘాటుగానే స్పందించినట్లుగా కనపడుతోంది లేఖల పరంపర కొనసాగుతోంది అసలు నీలం సాహని లేఖ బయటకు రావడం మీద కూడా ఆయన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్టుగా కనపడుతోంది మరొక విషయం ఏంటంటే అసలు సిఎస్ ఎన్నికల కమిషన్ లేఖ రాయడానికి కూడా అసలు ఉందా లేదా టెక్నికల్ గా ప్రొవిజన్ ఉందా లేదా అనేది కూడా కొంచెం వార్తలు బయటకు వస్తున్నాయి ఏంటి పూర్తి వివరాలు ఏంటి మొత్తం మీద నీలం సహాని రాసిన లేఖ రాజకీయ వర్గాల్లోనే కాదు పరిపాలన వర్గాల్లో కూడా చర్చకు దారి తీసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఇది మీడియాకు కూడా మేము మీడియాకి ఇచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సిఎస్ లేఖ రాయటాన్ని కూడా కొన్ని వర్గాలు ప్రధానంగా ప్రతిపక్షాలు తప్పుకొడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి సంబంధించి నిన్నటి నుంచి కూడా ఈసీ వైపు నుంచి ఒక ఒక ప్రకటన లాంటిది లేకపోతే ఒక రిప్లై లాంటిది సిఎస్సీ ఉంటుందన్న ప్రచారం జరుగుతుంది సో దాంట్లో భాగంగానే కొద్దిసేపటి క్రితం దీనికి సంబంధించిన ఆ రిప్లైని సిఎస్కి రిప్లై ఇస్తూ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ కొద్దిసేపటి క్రితమే లేఖని విడుదల చేశారు మీడియా కూడా విడుదల చేశారు సో ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి వాయిదా వేస్తున్న నిర్ణయంపై ఎట్టిగా తాను వెనక్కి తగ్గడం లేదు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా పేర్కొంటూనే కొంత ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలను కూడా చాలా స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు ఇది చేశారని చెప్పడంతో పాటుగా వాయిదా వేస్తూ ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పుపడుతూ కోర్టుకి ఇచ్చింది అది అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావించింది సామాజిక వర్గ సమీకరణాలు సో ఇవన్నీ కూడా లెక్కలు ఇవన్నీ కూడా పరిగణలు ఇవన్నీ కూడా ఆరోపణలు నేరుగా ఎస్ఈసీని చేసిన నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారాలను కూడా ఇండైరెక్ట్ గానే ఇండైరెక్ట్ గానే ఈ లేఖలో ప్రస్తావించడం అనేది ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో కొంత ఘాటుగానే ఈ లేఖ రాశారని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ లేఖలో నిసారంతం విషయానికి వస్తే చాలా స్పష్టంగా ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఆర్థిక సంఘం నిధులకు లింక్ పెట్టవద్దని లేఖలో ఈ ఎస్ఈసీ చాలా సూచించిన పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అలాగే గతంలో కూడా ఇదే విధంగా ఎన్నికలు నిలిచేసిన కేంద్రం నుంచి నిధులు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయని చెప్పడంతో పాటుగా తాను రాజ్భవన్ లో ఏడేళ్ల పాటు పనిచేయడానికి అంటే ముందుగా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా కూడా పనిచేశానన్న విషయాన్ని ఆయన లేఖలో పేర్కొంటున్న ద్వారా ఆర్థిక వ్యవహారాలపై తనకు పూర్తి స్థాయి అవగాహన ఉందని ఎస్ఈసీ చెప్పే ప్రయత్నం చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో ఇప్పటికే మహారాష్ట్ర పశ్చిమ బెంగాల్ ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల్లో స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు నిలిపివేసిన అంశాన్ని ప్రస్తావించిన ఎస్ఈసి గోవా రాష్ట్రంలో ఇంకా ఎలక్షన్లు నిర్వహించే అంశం మీద వాయిదా వేసే అంశం మీద చర్చిస్తున్నట్టుగా కూడా చెప్పడం ద్వారా సో పూర్తి స్థాయిలో దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులను కరోనా వ్యాప్తి నిరోధానికి దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ స్థాయిలో తీసుకుంటున్న చర్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇందులో ఎటువంటి రాజద్వేషాలకు కావచ్చు ఎటువంటి పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకోలేదు అన్న విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అలాగే
పేర్కొన్న ఎస్ఈసి కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించిన కార్యదర్శితో కూడా ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన అంటే నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సంప్రదించాను ఆ తరువాతే దీనికి సంబంధించిన అంశాన్ని వాయిదా వేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయ వాయిదా వేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా లేఖలో పేర్కొన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మొత్తం మీద తాను ఏ ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఏ నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనే విషయాన్ని ఒకవైపు లేఖలో ప్రస్తావిస్తున్నాయి తన నిర్ణయానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నాననే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది మరొక వైపు తన మీద వచ్చిన ఆరోపణల్ని అలాగే తనకున్న ట్రాక్ రికార్డ్ ని చూసుకున్న ప్రస్తావించడం ద్వారా ఆరోపణలు చిత్తుకొట్టే ప్రయత్నం అట్ ద సేమ్ టైం వ్యక్తిగా కౌంటర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా లేఖ ద్వారా ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక రాష్ట్రానికి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఈ స్థాయిలో వివరణ ఇచ్చుకున్న సందర్భం ఇదే కావచ్చు గతంలో ఇలాంటి సందర్భాలు ఎక్కడ మనకు కనబడలేదు అంటే ఈ స్థాయిలో లేఖలు రాసుకోవడం వివరణలు ఇచ్చుకోవడం తన మీద వచ్చిన వ్యక్తిగత ఆరోపణలకు కూడా వివరణలు ఇచ్చుకోవాల్సి రావడం ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా బోస్ ఖచ్చితంగా ఈ తరహా వివాదాలు ఏ రాష్ట్రంలో వచ్చి ఉండవు ఈ రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రంలోనే ప్రత్యేకంగా ఏపీలోనే స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ని విడుదల చేయడం ఆ తర్వాత నిలిపివేయడం అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశంగా కనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మహారాష్ట్ర అలాగే ఇంకొన్ని ఇంకొన్ని రాష్ట్రాల్లో పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల సంఘం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వాయిదా వేసినప్పటికీ అక్కడ ప్రతిపక్ష అధికార పార్టీలు రెండు కూడా ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలని కోరినట్లుగా తెలుస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో మరొకటి అక్కడ షెడ్యూల్ కూడా ఇంకా విడుదల పూర్తి స్థాయి విడుదల చేసిన పరిస్థితి కనిపించలేదు అలాగే గోవా విషయానికి వచ్చేసరికి షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు కానీ ఇప్పటికీ అది ఇంపాక్ట్ లో ఉన్నప్పటికీ దాని మీద కూడా ఎన్నికలను వాయిదా వేసే దిశగా కూడా చర్చించే సూచనలు చర్చిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ కూడా అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల సమ్మతి తీసుకునే ఈ ఈ తరహా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది వేరే మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎవరితోనూ సంప్రదింపులు జరపకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారనేది ప్రధానమైన అభ్యంతరంగా వైసీపీ వైపు నుంచి కావచ్చు ప్రభుత్వ వర్గాల వైపు నుంచి కావచ్చు ఈ రకమైన అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో అసాధారణ రీతిలో జరిగిన ఈ పరిణామాల అంటే దృష్ట్యా ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఆ తర్వాత జరిగిన రియాక్షన్స్ కూడా అసాధారణ రీతిలోనే జరిగాయని చెప్పవచ్చు దాంతో భాగంగానే ఎస్ఈసికి సిఎస్ లేఖ రాయటం ఎస్ఈసిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేరుగా స్వయం స్వయంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆరోపణలు చేయటం పూర్తిగా అధికార పార్టీ యంత్రాంగం మొత్తం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ని దుమ్మెత్తిపోయడం సో ఇటువంటి పరిణామాలన్నీ అసాధారణ రీతిలోనే చోటు చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఈ మొత్తం ఉత్సవాన్ని గత గతంలో ఎప్పుడూ జరగలేదు ఈసారి తొలిసారిగా జరిగాయి ఇది కూడా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ తరహా సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడ అరైజ్ కాలేదని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో ఇది ఏపీకి కావచ్చు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కావచ్చు ఇది కొత్త తరహా పరిణామంగానే ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్ ని చూడాల్సి వస్తుంది ఆశించదగ్గ పరిణామం అయితే కాదు థ్యాంక్స్